ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டூ வேரியஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது நம்ம ஒரு ஆர்பிட்டல் இருக்கு அதுல எப்படி நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஃபில் பண்றோம் அப்படின்றத வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இட் கேன் பி ரிட்டன் பை அப்ளைங் ஆஃப் பா பிரின்சிபல் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அண்ட் ஹன்ஸ் ரூல் சோ இந்த மூணு பிரின்சிபலையும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் நம்ம எழுதுவோம் அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எல்ன்றது வந்து அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர் எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் எஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ன்றது என்னது அந்த என்னோட வேல்யூ ஓகே ஃபோர் அப்படின்றது என்னோட வேல்யூ இந்த எஸ்ன்றது எல்லோட வேல்யூ இந்த டூ அப்படின்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது இப்போ இது வந்து எந்த ஆர்பிட்ல இருக்கு எஸ் ஆர்பிட்டல்ல இருக்கு அதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம எப்படி என்ன எழுதுவோம் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுவோம் ஓகே இப்ப வந்து லெட் அஸ் கன்சிடர் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு என்னது ஒன் எஸ் ஓகே சோ அதுல இருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் சோ அந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எதுல போய் ஃபில் ஆகும் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டல்ல போய் ஃபில் ஆகும் சோ அப்ப இது இது வந்து இந்த என்னோட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னு எல்லோட வேல்யூ வந்து எஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன்ல இருக்கிறது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் சோ அந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வந்து நம்ம இங்க ஒன் அப்படின்னு போட்டுருக்கோம் போட்டிருக்கோம் ஓகே ஹென்ஸ் த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இஸ் ஒன் எஸ் ஒன் அதாவது ஒன்னு என்னோட வேல்யூ இது எல்லோட வேல்யூ ஒன்னுன்றது வந்து என்னது அந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ இது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் எஸ் ஒன் அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் சோ எஸ் க்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டல் தானே சோ அந்த ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டல்ல போட்டுருணும் இருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் சோ அந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம எப்படி போட்டுருவோம் அதே ஹீலியம்க்கு வரையும் போது நம்ம என்ன போடுவோம் அதே ஒன் எஸ் ஒன்னு போட்டுட்டு ஒன் எஸ் டூன்னு போடுவோம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல சோ இப்படி போட்டுட்டு இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒன்னும் போடுவோம் சோ இது வந்து ஹீலியம்க்கு அதே ஹைட்ரஜனுக்கு போடும் போது ஒன் எஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம போடணும் ஓகே இப்ப இங்க வந்து நம்மளுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஹெச் ஒன் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் சோ அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் எஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் சோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்க ஒரு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீலியம் அட்டாமிக் நம்பர் டூ சோ வந்து ஒன் எஸ் டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான் போடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து லித்தியம்க்கு வந்து த்ரீ சோ ஒன் எஸ் டூ சோ எஸ் வந்து மேக்சிமம் டூ தானே டூக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன போயிடுவோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் டூ எஸ் ஒன்க்கு போயிடுவோம் சோ நெக்ஸ்ட் டூ எஸ் க்கு போயிட்டு அதுல வந்து இங்க ரெண்டு ஃபில் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு மொத்தமா இருக்கிறது மூணு சோ இந்த மூணாவது எலக்ட்ரான் வந்து இங்க வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பெரியலியம்க்கு வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ எஸ் ஆர்பிட்டல்ல வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் மொத்தம் போர் ஓகே நெக்ஸ்ட் போரான் ஃபைவ்க்கு வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் சோ ஒன் எஸ் டூ வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் போட்டாச்சு டூ எஸ் டூல ரெண்டு எலக்ட்ரான் போட்டாச்சு பி ஆர்பிட்டல் நம்ம வரையும் போது எப்படி வரையணும் சோ இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கு நம்ம ஒரே ஒரு பாக்ஸ் போடணும் அப்படி போடக்கூடாது பி ஆர்பிட்டல் நாளில நம்மளுக்கு மூணு ஆர்பிட்டல் வரையணும்ல சோ மூணு பாக்ஸ் போட்டுட்டு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான இங்க போடணும் சோ அதே வந்து கார்பனுக்கு வந்து சிக்ஸ் சோ ஒரே அதே மாதிரிதான் இந்த ஒன் எஸ் டூ போட்டுருணும் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க ஒண்ணு போட்டுட்டு இது பக்கத்துலயே இங்க எப்படி போட்டுறக்கூடாது சோ நம்ம என்ன படிச்சோம் ஹன்ஸ் ரூல்ல வந்து இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மூணு எலக்ட்ரானும் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நாலாவது எலக்ட்ரான் தான் வந்து என்ன ஆகும் பேர் ஆகும் சோ வந்து இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் போட்டுட்டு பி டூ பி வைல தான் இன்னொரு எலக்ட்ரான் நம்ம போடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நைட்ரஜன் செவன்ல வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ ஓகே இங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்
இங்க ரெண்டு போட்டாச்சு இங்க ஒன்னு இங்க ஒன் இங்க ஒன் போட்டு மிச்சம் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் போர்த்து பிப்த்து சிக்ஸ்த் எப்படி போட்டுடணும் அது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சோடியம்க்கு எப்படி வரும் இப்ப சோடியமோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு லெவன் சோ இது எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி வரும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் டூ பிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் த்ரீ எஸ் வரும்ல சோ த்ரீ எஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் சோ எப்படி வரையலாம் அப்படின்னா இப்ப இங்க வந்து ரெண்டு டூ எஸ் டூல ரெண்டு டூ பி சிக்ஸ்ல வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ இங்க 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 போட்டுட்டு இங்க இங்க இப்படி போட்டுட்டு த்ரீ எஸ் ஒன்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் சோ இப்படிதான் வந்து இந்த சோடியம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் சோ இதே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகே சோ த அப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு எக்ஸப்ஷனல் கான்பிகரேஷன் இருக்கு அதாவது இப்போ நம்ம இங்க குரோமியம் இருக்கா குரோமியம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் காப்பர் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு வந்து ரெண்டு எக்ஸப்ஷனலா இருக்கு சோ நம்ம வர்றது வந்து இப்படிதான் வரணும் ஆனா வந்து ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இப்படிதான் இருக்கும் சோ நம்ம இதனால இந்த ரூல்ஸ் வச்சு பார்த்தோம்ல சோ இந்த ரூல்ஸ் வச்சு பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கான்பிகரேஷன் தான் வரணும் சோ கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சோ இது எதனால அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஹாஃப் பில்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி பில்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் அதாவது நம்ம ஆர்பிட்டல் போடும் போது அது ஹாஃப் பில்லா இருந்தாலுமே இல்ல ஃபுல்லி பில்டா இருந்தாலுமே அது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் சோ இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன் சோ இது வந்து பி பி ஆர்பிட்டல்ல மொத்தமாவே டோட்டலா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் பில் பண்ண முடியும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ பி த்ரீ பி த்ரீனா இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுன்றப்போ இது எப்படி இருக்கு இது ஹாஃப் பில்டா இருக்கு ஓகே இது வந்து ஃபுல்லி பில்டா இருக்கு சோ இங்க பி சிக்ஸ் இருக்குனால இது ஃபுல்லி ஃபில்டு இது வந்து ஹாஃப் பில்டு சோ இப்படி ஹாஃப் பில்டா இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ஃபுல்லி பில்டா இருந்தாலுமே அது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அதே மாதிரி டி ஃபைவா இருந்தாலுமே டி டென்னா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அதே மாதிரி எஃப் செவனா இருந்தாலுமே எஃப் ஃபோர்டீனா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும்னு சொல்றாங்க சோ அதனாலதான் வந்து இப்ப இங்க த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குன்னா இப்ப த்ரீ டி ஃபோருக்கு வந்து நம்ம எப்படி போடுவோம் சோ இங்க வந்து ஃபைவ் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கா சோ இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு போட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன போடுவோம் போர் எஸ் டூல வந்து இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இப்படி போடுவோம் சோ இது வந்து என்னது த்ரீ டி போர் இது வந்து போர் எஸ் டூ சோ இப்படி இருக்கும் போது இது வந்து கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் இல்லையா சோ என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்க போயிடும் சோ இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா சோ இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஆயிடும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் சோ இதுவும் ஹாஃப் பில்டா இருக்கு சோ இதுவும் ஹாஃப் பில்டா இருக்கப்போ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் சோ அதனால வந்து இந்த குரோமியம்க்கு வந்து இப்படி த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ இல்லாம த்ரீ டி ஃபைவ் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ அதே மாதிரிதான் காப்பர் டுவெண்டி நைன்க்கும் வந்து த்ரீ டி நைன் ஃபோர் எஸ் டூன்னு இருக்கு ஓகேவா ஆனா அது ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் சோ இப்படி எழுதுனா நம்மளுக்கு தப்பு நம்ம வந்து இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது நம்ம இப்படிதான் எழுதுவோம் ஆனா இப்படி எழுதுனா தப்பு நம்ம எப்படி எழுதணும் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் ஓகே த்ரீ டி டென்னுன்றப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் ஆயிடும் இது ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இப்படி இருக்கப்போ இது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ அதே மாதிரி தான் இங்க பி த்ரீ பி சிக்ஸ் இந்த டி ஃபைவ் டி டென் ஃபைவ் எஃப் செவன் எஃப் ஃபோர்டி இங்க பார்த்தோம் இந்த டயக்ராம் சோ இதெல்லாமே வந்து மோர் ஸ்டேபிள் தேன் பி டூ பி ஃபைவ் டி ஃபைவ் அதாவது இப்ப இங்க எப்படி இருக்கு ஓகேவா சோ இது வந்து இப்ப இது இருக்கு இது இருக்கு சோ இது மோர் ஸ்டேபிளா இது மோர் ஸ்டேபிளா கேக்கும் போது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஓகே இது வந்து ஹாஃப் பில்டா இருக்கு அத வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அதாவது இந்த குரோமியம்க்கும் இந்த குரோமியம்க்கும் காப்பருக்கு வந்து எக்ஸப்ஷனல் கான்பிகரேஷன் இருக்கு நம்ம ஆக்சுவலா எக்ஸப்ட் பண்ணது வந்து நம்ம ஆக்சுவலா அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து இந்த கான்பிகரேஷன் தான் பட் அதுக்கு ஆக்சுவலா இருக்கிற கான்பிகரேஷன் என்னன்னா இது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஹாஃப் ஃபில்டா இருந்தாலுமே சரி ஃபுல் ஃபில்டா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப 